Okay, so nakalagay dito sa pinakababa, you can reactivate your account at any time by logging in with your email address and password. So, ang gagawin natin ay pindutin na ang deactivate. And so, account deactivation successful. Alright, so welcome or welcome back sa Learning Buddy. This is Sir Marvin. At kung hindi ka pa nga subscribe please pindu din naman ang uh, pulang uh, button sa iba ba. In this episode, I will teach you kung paano natin i-deactivate ang ating uh, Facebook account. Kung ayaw natin uh, mag-Facebook or kaya naman stress tayo sa Facebook sa mga nakikita natin, pwede natin i-deactivate ang ating Facebook account. So, itong gagamitin ko dito, punta ko sa Facebook, ay isang dummy account lamang. So, wala ako ditong posts, no? Kasi ito nga ay dummy account. Hindi ka naman pwedeng uh, i-deactivate ang aking account because I'm using it at work, di ba? So, ngayon ang gagawin natin ay pupunta tayo sa three lines doon sa taas. Pero kayo kapag uh, activated ang Facebook niyo ay pupunta kayo doon sa profile picture na nasa baba ng messenger icon at katabi ng bell icon. So, ito yun. Okay, pagdating dito ang gagawin natin ay pupunta tayo sa may settings and privacy. Pagdating sa settings and privacy, uh, pupunta tayo sa settings, pindutin. Pagdating sa settings, mabilis lamang, pupunta tayo sa my personal and account information. Pupunta tayo doon. Okay. Pagdating dito, ang pipindutin mo ay account ownership and control. Makalagay dyan, manage your data, modify your legacy contacts, and deactivate or delete your Facebook account and more. So dito, may choices tayo. Pwedeng i-deactivate mo lang or i-delete mo ang Facebook account mo. Okay? So ganun lang. Alisin ko muna ito. So ngayon, alam na natin no, na kung gusto mong i-deactivate, pwedeng i-deactivate, pahinga muna and then balikan na lang ulit. Or kung gusto mong burahin ang account na yon, kasi gusto mong gumawa ng bago na mas maayos, pwede mong i-delete. Pinutin ko na itong account ownership and control and pagdating nga dito nakikita natin dyan. Deactivation and deletion. Temporarily deactivate or permanently delete your account. Pinutin. Pagdating dito, may choices na naman tayo. Deactivate account or delete account. Pagkaya na sinabi kanina, pag deactivate natin, temporary lang yon, Pwede natin balikan. So, pag deactivate natin ang ating account, hindi na natin makikita yung pictures na kalagay dyan. No? At kung ano pa man ang nakalagay doon sa ating Facebook posts doon sa ating account, hindi na makikita. So, pag delete naman, meanwhile, ang mangyayari ay hindi na talaga mababalik ang Facebook mo. Okay? You won't be able to retrieve the content or information. So, kung may gusto kang kunin doon sa post mo sa Facebook na yon, kailangan makuha mo na bago mo i-delete. Okay? Kasi hindi mo na mababawi ang lahat ng iyong kapag clinic mo itong continue to account deletion. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko dito, kahit ito ay dami account, hindi ko ito i-delete. Siyempre, ang topic natin ay how to deactivate account lang. Okay? And then, ang gagawin natin ay click lang yung account deactivation. Pagdating dito, may choice na naman. Deactivating your Facebook account. So, pili ka dyan kung this is temporary. I'll be back kung gusto mong bumalik. Kung I have another Facebook account, pwede mong ipindutin yan. No? Pero pwede mong pangbuksan ito ang account na ito. Kung gusto mong I receive too many, too, too many, too many emails, invitations, and requests from Facebook. Ganyan. Pero alam mo may setting doon. Bakit tayo mong problema? May setting naman. Kung gusto mong mapanood, please visit na lang yung channel. No? So, or pwede ring I don't find Facebook useful. Okay? I have privacy concern kung gusto mong maging private kung private ka na tao no? I don't feel safe on Facebook wow may gano <laughs> okay so uh, uh, meron tayong vlog dyan kung paano mag-lock ng Facebook pakipindot na lang sa ating pin comment sa baba I don't understand how to use Facebook okay grabe naman yun pero nakakapagbasa ng English no? <laughs> okay so I spend too much time using Facebook yan disciplinary action sa sarili My account was hacked and others. Kung others ang pipiliin, explain mo kung bakit. Okay? I don't care. Okay. May ganun pa. Walang apostrophe yung don't. So, lagyan na. Continue mo na. Pili ka dyan. Temporary. Yun yung sa taas. <laughs> ang pipiliin ko. This is temporary. I'll be back. And then, continue na. Okay. So, dito may tatanungin sa'yo. Taking a break from Facebook. We're sorry to see you go. Blah, blah, blah. And then, do you want to log out instead? Pag pinindot mo yung log out instead, hindi ka magpo-proceed sa deactivation. Okay? Paulit-ulit lang mangyayari sa'yo. So, wag pinindutin ang log out kasi 
cancellation nyo ng deactivation na. Then, save posts in your archive. Pwede mo yung i-click na go to activity log. And, reactivating your account. Kung gusto mong mag balik sa Facebook, pwede kang pumili ng araw. Pindutin nyo yung arrow down dito. Kung gusto mo 4 days ka lang mag-deactivate, 1 day ka lang. Siyempre, huwag mo na i-deactivate kung 1 day lang. No? Huwag ka lang mag-Facebook. So, Pwede mo rin paliin yung ibang araw, 4 days, 5 days, 6 days, up to 7 days. And then, kung ayaw mo naman may specific days, don't reactivate automatically. Okay, pag pinindot mo yung don't reactivate automatically and then kinontinue mo, ibig sabihin, ikaw yung masusunod kung kailan mo siya gustong i-activate. Pero kung gusto mo, halimbawa ako, sige, lagay ko dito ay 1 day lang kasi sa tutorial lang naman to. 1 day lang ako and then continue ko na siya. Okay, before you deactivate, you want to give you more control over your Facebook experience. Okay, so magkakaroon pa rin tayo ng control. So kahit nag-deactivate na tayo, makikita pa rin natin ang ating messenger messages kasi naka-open siya sa messenger. Okay, not unless ang gagawin mo dito sa messenger ay i-deactivate mo rin. Okay, pupunta ka rin sa messenger app and then i-deactivate mo rin. So meron pa rin tayong ganyan tutorial, pa-visit na lang ng channel kagaya na sabi ko kanina. And then, so maliban si Messenger, pag naka-open yung Messenger mo sa account na ito, ay makikita mo. So ang gawin mo, i-delete mo lang yung Messenger app na yon and then i-install mo ulit, and then ang i-login mo na lang doon na uh, account ay yung bago mong Facebook. Okay? Kung ayaw mo makita yung mga chat sa iyo dito sa account na ito. And then your notifications, even after you deactivate these, your friends can still invite you to events, tag you in photos, or ask you to join groups if you opt to out. Ibig sabihin, kung gusto mong umalis or ayaw mo yung bagay na yun, you will not receive these invitations or notifications from your friends. So, tandaan kahit naka-deactivate na tayo, ay pwede tayong ma-invite kagaya ng uh, sa mga events, no? O kaya naman ay groups, pwede po tayong ma-invite kahit deactivated tayo. So, kung ayaw mo nun, pinutin mo yung opt out of receiving future notifications from Facebook para hindi ka ma-notify na, oh, ini-invite ka pala niya. Okay? So, nakalagay dito sa pinakababa, you can reactivate your account at any time by logging in with your email address and password. So, ang gagawin natin ay pinutin na ang deactivate. Okay? Alright. Ini-screenshot ko pero wala naman. No? So, nakalagay dito dyan. Yan. Screenshot lang natin ito for, just for the vlog. Yan. So, account deactivation successful. And logging out na tayo. Okay. So, ang gagawin natin yan, deactivated na. Ang gagawin ko dito ay i-remove account from device. Okay. So, ayan. Wala na ang ating account na dami. So, kung may natutunan uh, sa video na ito, please don't forget to like, share, comment down below, and of course, subscribe, and hit the notification bell para lagi updated sa mga bangong videos ng Learning Buddy. Bye!